லண்டன் டேமல் கிச்சன் இன்னைக்கு அநேகமான ஆக்களுக்கு விருப்பமான டேட்ஸ் கேக் ரெசிபியோட வந்திருக்கிறேன் எக்லஸ் டேட்ஸ் கேக் நல்ல டேஸ்டா வரும் வாங்கோ எக்லஸ் டேட்ஸ் கேக் செய்யறதுக்கு என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் தேவையான சொல்லி பார்ப்போம் பிட்டட் டேட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நானூறு கிராம் டேட்ஸ் தேவை இந்த டேட்ஸ் வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் ரெடி டு ஈட் டேட்ஸ் நானூறு கிராம் டேட்ஸையும் இப்படி சின்ன சின்னனாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் நாலு டீ பேக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பிஜி டேட்ஸ் ஒரு பேக் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் கிராம் வரும் தேயிலைக்குள்ள ஹாட் வாட்டர் விடுறேன் தேயில சாயம் தேவை அப்போ நான் ஊற விடுறேன் கொஞ்ச நேரம் ஊற விட போகிறேன் அப்போ தான் தேயில சாயம் கணக்க வரும் கால் டீஸ்பூன் கராம்புத்தூள் போடுறேன் அரை டீஸ்பூன் அப்பச்சோடா போடுறேன் இனி தேயில சாயத்தை இந்த டேட்ஸுக்குள்ளே விடுறேன் டேட்ஸுக்கு கொஞ்சம் மேலே நிற்கத்தக்கதா இந்த தேயில சாயம் விடுவோம் நான் நானூற்றம்பது மில்லி லிட்டர் தேயில சாயம் விட்டுருக்கிறேன் சாஃப்டான ரெடி டு ஈட் டேட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன் ஹவர் ஊறினா காணும் ரையான டேட்ஸ் அதாவது காஞ்ச டேட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னால் முதல் நாள் ஊற விட்டீங்கள்னு சொல்லி சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும் அப்போ தான் பேஸ்டாக வடிவாயிரப்படும் டேட்ஸை பாருங்கோ இப்படி ஊறி வந்திருக்குதான்ட்டு இது சாஃப்டான டேட்ஸ்ன்னு சொன்னபடியா ஒன் ஹவர்லேயே வடிவாவில் வந்துட்டு மசிச்ச எடுக்க போகிறேன் நீங்கள் விருப்பம்னு சொல்லி சொன்னால் கிரைண்டருக்குள்ளேயும் போட்டு அரைக்கலாம் உங்களுக்கு பிட்ஸா கடிபடணுமென்று சொல்லி சொன்னால் மேஷ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஓகே டேட்ஸை மசிச்சு எடுத்துட்டேன் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி கிராம் சோல்டட் பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் கேஸ்டட் சுகர் இருநூறு கிராம் வறுத்த ரவை முந்நூறு கிராம் பிளேன் ஃப்ளவர் ஓல் பர்சஸ் ஃப்ளவர் அல்லது கோதுமமா உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அது யூஸ் பண்ணலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் டெண்டு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் டெண்டு டீஸ்பூன் சாதிக்காய்த்தூள் ஒரு கண்டன்ஸ் மில்க் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கிராம் டூ டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் இந்த கேக் அடிக்க போகிறேன் ரூம் டெம்பரேச்சரில் எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டரை முதல் போடுறேன் எடுத்து வச்சுருக்கிற இருநூற்றம்பது கிராம் சீனியையும் போடுறேன் இனி பட்டரும் சீனியும் நல்ல கிரீமியாக வரத்தக்கதாக பீட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் பட்டரும் சீனியும் கிரீமியாக பீட் பண்ணு பட்டா பிறகு கண்டன்ஸ் மில் கட் பண்ணுறேன் கிரீமியாக விருந்தனைக்கும் பீட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் டிசிண்ட ஷைட்டில் பிரண்டு இருக்கிற பட்டரையும் சீனியையும் வலித்து உள்ளுக்கு போட்டுட்டு பீட் பண்ண போகிறேன் சைட்டில் இருக்கிற சுகர் வந்து கரையாது வலித்து உள்ளுக்கு போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணினா தான் கரையும் த்ரீ மினிட்ஸ் பீட் பண்ண போகிறேன் இப்போ டின் மில்க்கும் பட்டர் சீனி எல்லாம் சேர்ந்து ஃப்ளஃபியாக வந்துட்டுது பீட் பண்ண பீட் பண்ண ஃப்ளஃபியாக வந்த பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்கிற டேட்ஸை போட்டுவேன் இனி திரும்ப பீட் பண்ண போகிறேன்
இப்போ பார்த்தீங்களான்னு சொல்லி சொன்னால் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்ல சுமூத்தாக அறவட்டிருக்கணும் கையில் மாவில் கொஞ்சம் தக்கிள்ளி செய் இப்படி செய்து வாக்கேக்கில் சொர சொர அண்டி இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பீட் பண்ண விடணும் சுமூத்தாக இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் பெட்டர் ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் மாவை போடலாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பேக்கிங் பவுடரையும் கொக்கோவையும் பிளேன் ஃப்ளவருக்குள்ளே போடுறேன் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன் இனி இந்த மாவை அடுதட்டில் அரிச்சு போட்டு வீட் பண்ண போகிறேன் அரிச்சா தான் பேக்கிங் பவுடர் கொக்கோ பிளேன் ஃப்ளவர் எல்லாம் சேர்ந்து வடிவா மிக்ஸ் பண்ணப்படும் இப்படி ஒரு பெரிய வடியால் அரிச்சிங்களன்னு சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இனி மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன் மா மிக்ஸ் பண்ணிக்க நீங்கள் ஒரே சைட்டுக்கு மிக்ஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒரே டிரெக்ஷனுக்கே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் மா மிக்ஸ் பண்ணப்பட்ட பிறகு நான் இனி வறுத்து வச்சிருக்கிற ரவையையும் எடுத்து வச்சிருக்கிற ஏலக்காய் சாதிக்காய் பவுடரையும் அட்பாட்டி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் கேக் பேட்டர் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ கேக் பேட்டர் ரெடி ஆகிட்டு இனி இந்த கேக் பேட்டரை ஒரு மூடியால் மூடி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு மேலே நாங்கள் ஊற விட்டுட்டு பேக் பண்ணினால் ரவை வந்து ஊதி நல்ல சாஃப்டாக வரும் நீங்கள் உடனே பேக் பண்ணி நீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் கேக்குக்கு மேலே ரவை வந்து வெள்ளை வெள்ளையாக தெரியும் அதனால் பெட்டர் வந்து நீங்கள் ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு மேலே அப்படியே ஊற விட்டுட்டு பேக் பண்ணி நீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் ரவை பூ மாதிரி ஊதி வரும் அவனை ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ண விட்டுருக்கிறேன் மேலேயும் கீழேயும் ஹீட் வரக்கூடிய மாதிரியான செட்டிங்கில் விட்டுருக்கிறேன் டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ண விட போகிறேன் ஃபேன் செட்டிங்கில் விட்டீங்களன்னு சொல்லி சொன்னால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செல்சியஸில் விடணும் ஃபோர் ஹவர்ஸாக ஊற விட்ட இந்த பெட்டரை வடிவாக கிளறி விட போகிறேன் இனி இந்த கேக் பெட்டரை ஒரு ரே எடுத்து கிரீஸ் ஃப்ரூட் பேப்பரை போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே போட்டு பெறவுறேன் இந்த ட்ரே வந்து பதினாலு இன்ச் நீளமும் பத்து இன்ச் அகலமும் ரெண்டரை இன்ச் டீப்பும் இந்த ரேக்குள்ளே தான் நான் இந்த கேக் பெட்டரை போட்டுருக்குறேன் பிறவின கேக்குக்கு மேலே நான் கஜு போடுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான அளவு கஜு போடலாம் அவனுக்கு இல்லை பொட்டம் ட்ராக்கில் இந்த கேக்கை பேக் பண்ண வச்சுருக்கிறேன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் பேக் பண்ண விட போகிறேன் ரவுண்ட் ஷேப்பான ட்ரேக்குள்ள நீங்கள் கேக்கை பேக் பண்ணினா கூட டைம் எடுக்கும் இந்த ட்ரேயை விட டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூடுதலாக பேக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு நான் கேக் இந்த மிடிலில் குத்தி பார்க்குறேன் இந்த குச்சி வந்து க்ளீனாக வந்துருக்குது இந்த குச்சியில் ஸ்டிக்கியாக இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ண விடுவோம் கேக்கிட்ட திக்கு கேட்ட மாதிரி தான் பேக்கிங் டைம் இருக்கும் கூட திக்காக இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் கூட நேரம் பேக் பண்ண விடணும் நான் இனி அவனுக்குள்ளே இருந்து எடுக்கிறேன் நீங்கள் கேக்கை பார்த்தீங்களன்னு சொல்லி சொன்னால் ரவை ஒன்றும் வெள்ள வெள்ளியாக தெரியல நாங்கள் வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு மேலே ஊற விட்ட வழியாக அப்படி ரவை தெரியாது நான் இனி வெட்டி எடுக்க போகிறேன் டென் மினிட்ஸ் ஆற விட்ட பிறகு தான் நான் வெட்டி எடுக்கிறேன் கேக் ஆறுனா பிறகு வெட்டினா தான் கேக் பீசஸ் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் சில பேர் வந்து பொயிலால் கவா பண்ணி தான் இந்த கேக்கை பேக் பண்ணுறவன் நான் பொயில் போடுறேல ஆனால் எனக்கு மேலே கருத்தும் வரையில் இப்படி நல்லா வரது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ கேக்கை பாருங்கோ இப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி டேட்ஸ் தெரியுது பாருங்கோ நான் பிட்ஸாக கடிபடத்தக்கதாக தான் டேட்ஸை போட்டேன் நான் 
கே கே பிரிச்சு காட்டுறேன்னு பாருங்கோ அப்படி வந்திருக்கான்னு சொல்லி நல்ல சாஃப்டாக வந்திருக்குது பாருங்கோ எக்லஸ் டேட்ஸ் கேக் ரெடி நீங்களும் இந்த டேட்ஸ் கேக்கை செய்து பார்த்து எப்படி வந்தேன்னு சொல்லி எனக்கு குமெண்ட் போடுங்க என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணின எல்லோருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீண்டும் இன்னும் ஒரு அமேசிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கின்றேன் பாய்